Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. El vídeo de hoy os traigo, como habéis visto, un super mega haul. Tenemos cosas de notina, un super pedido de maquillalia, un regalo que me hizo mi chico. Eh, Sephora también tenemos, también tenemos Privalia, así que coge unas palomitas, coger algo para comer porque este vídeo va a ser muy largo. Ya normalmente mis vídeos son largos, pero este lo va a ser todavía más. Así que nada, si te interesa saber qué cositas me he comprado en el mes de abril, que se me fue bastante, bastante la cabeza, pues quédate que vamos a comenzar. Voy a empezar por la cosa que me regaló mi chico y es que él me debía mi regalo de cumpleaños. La verdad, cuando fue mi cumpleaños... Pues no sabía muy bien qué quería que me comprase, estuve dudando y me dijo, mira, cuando tú sepas lo que quieres, me lo dices y yo te lo compro. Bueno, pues se me antojó el espejo nuevo que ha sacado Maquillalia, que tenía muchísimas ganas de tenerlo, la verdad es que... Cuando se lo vi a Alma, por ejemplo, a quien más se lo he visto, a un montón de gente se lo he visto que la ha enseñado, se me creó una ansia viva enorme, así que le dije, mira, ya sé lo que quiero que me regales. Y esto es, es el espejo de maquillaje, su precio de venta es 29,99, pero siempre hay códigos de descuento, pues de muchísimas influencers, que se hacen un 10% de descuento y creo que se me quedó en 26,99, si no me equivoco, así que estoy súper contenta, os lo voy a enseñar. Lo que pasa es que me estaba maquillando ahora para grabar y me he quedado sin batería, lo tengo así puesto, es este de aquí, vais a ver todo reflejado, te viene con el soporte para, para el móvil, aquí detrás tiene para cargarlo, como veis se puede girar así, lo puedes poner recto, incluso lo puedes poner en la posición, si lo quieres poner así también lo puedes poner así, es un espejo que me está gustando muchísimo, también lo puedes estirar para arriba, o para abajo, o la, en función de lo que tú prefieras, y la verdad es que no puedo estar más contenta, como os digo, ahora lo tengo sin batería, porque me estaba maquillando y de repente se apagó, he dicho, mmm, me parece que le faltaba batería. Os lo recomiendo un montón, es el mejor espejo que he tenido jamás, con esto te ves súper bien, además me viene muy bien, porque para los vídeos que os grabo, eh, ya lo diré, para los vídeos que os grabo de maquillajes pues lo puedo inclinar más o menos y así yo lo puedo poner en horizontal y vosotras no veis el espejo en la pantalla así que súper contenta y os lo recomiendo un montón y si buscabais algo para, para que os regalen os recomiendo un montón este espejo el resto lo tengo en esta cajita así que voy a ir sacando, voy a intentar que sea por por tiendas, pero va a ser un poco complicado porque lo tengo aquí todo en un barullo. En vez de tener 800 cajas, decidí meterlo todo aquí. Vale, empezamos por sí y esto lo enseñé tanto en Instagram como en TikTok. Si me acuerdo, os dejaré abajo todos los enlaces de todo lo que pueda. También os dejaré, si tengo algún código de descuento o lo que sea, pues también os lo dejaré. Porque, por ejemplo, en Shein, si ponéis el código TRENDMOZ, os hacen sin mínimo de compra en cualquier pedido que vaya, sea maquillaje, sea ropa, os hacen un 15% de descuento sin tener que esperar a ver si tienes un, un cupón para, para gastarlo, que os lo digo, sin mínimo de compra. Yo eso no me llevo nada, además es una Instagramer bastante famosa, así que bueno, yo os lo dejaré abajo todos los códigos que pueda para que lo disfrutéis os haga más descuento, ya les digo que yo en Shein siempre utilizo el, el código TRENDMOD y me hacen siempre descuento utilizar siempre un código, chicas bueno, lo primero que os enseño es que me cogí esta manta para limpiar brochas que tienen pelos de pepo que aparecen por todos lados perdón, que tiene diferentes texturas para limpiarla, ya la he utilizado y me ha gustado muchísimo, funciona muy bien sí que es verdad que esperaba que fuese un poquito más grande, ¿qué pasa Pepe? ¿Qué, ¿qué haces cariño? ¿qué haces gordo? Me ha gustado muchísimo limpiar las brochas súper bien, así que os lo recomiendo. Creo que me costó un euro en, en sí. Otra cosa que os enseño de Sigran es este delineador preci eh, Pro Precision Waterproof Liquid Liner. Ya lo he utilizado, me ha gustado mucho. El eh, único que no me acaba de convencer el producto, tanto el aplicador que es de tipo fieltro, prefiero los de pelitos, pero lo que es el trazo es bastante negro, es opaco, puedes. Eh, aplicar capa sobre capa y no se levanta y lo, lo, lo otro que no me gusta de este producto es que no se cae mate, se cae brillante pero bueno, tampoco es un brillante efecto vinilo ni muchísimo menos con lo cual mmm, de verdad funciona súper bien y como veis es hiper negro 
Otra cosa de Siclan que os enseño es este bronceador que no se ve absolutamente nada por el color. Es de los es Sun Side Bronzer. Este es en el tono Sun Star, que no, creo que no se va a ver. Creo que no, pero bueno, como siempre os dejo los enlaces en la cajita de información. Y el packaging también es una pasada, como os digo, lo enseñé en un reel y me sorprendió bastante. Es bastante naranjita, me recuerda mucho al que yo llevo hoy aquí, que es el terracota de, de Guerlain en el tono 01 Clair. Si no me equivoco que es, si no me equivoco que es. Eh, es bastante anaranjado, eso sí, no tira, tira bastante al cálido, mejor dicho, es bastante anaranjado, pero para verano me gusta mucho este tipo de tonos, sobre todo cuando coges un poquito de color o cuando llevas como yo tonos bastante naranjas en el maquillaje, así que también os lo recomiendo mucho. Tengo otros bronceadores que me gustan más, pero este por el precio está súper bien. Otra cosa que me cogí de Siglan y que he oído maravillas de las brochas de Siglan y me apeteció probar una y quise cogerme esta de base de maquillaje. Eh, venía con el, el aparatito este que ahora no recuerdo cómo se llama. Para que no se abra la brocha, tiene una pintaza increíble, todavía no la he utilizado, tengo que lavarla, así que ya os contaré cuando la utilicemos. Cuando la utilicemos, no, cuando la utilice, a ver qué tal funciona, si difumina bien la base o no. Esta no tiene ningún tipo de numeración ni nada y la acabo de manchar toda con el bronceador, muy bien. Empiezas bien los vídeos como siempre. Así que pues eso, la probaré, la limpiaré, la probaremos en un vídeo de primeras impresiones junto con todo lo que os voy a enseñar. Más cositas de Siglam, os enseño este labial que se ha hecho súper viral, son de los Danai Mate Bomb Long Lasting mate lipstick, estos de aquí que se han hecho súper famosos, lo llevaba también en un vídeo que yo me cogí el tono Take Attention es este tono de aquí vamos, el packaging me parece impresionante y es un tono pues muy de, de mi rollo, sí que lo de los que me gustan a mí sí que lo veo un poquito más anaranjado dentro que es rosa neutro lo veo un poquito más anaranjado de lo que yo suelo utilizar, lo he probado y funciona súper bien no me ha resecado para nada el labio, también es verdad que solamente lo utilicé para, eh, para grabar, pero bueno, pues hay otros labiales que grabando me reseca muchísimo más el labio de lo que hace, lo hace este. También me cogí este colorete en crema de la línea esta que sacaron de Frida, de la colaboración o lo que sea, que es de los el, eh, Protein Cream Blush en el tono Folk Art, ese de ahí, espero que se esté apreciando. Y es un tono preciosísimo, asusta bastante porque el tono es bastante potente, pero una vez lo difuminas no queda para nada este color. Es un naranja fosforito, pero de verdad que no queda luego así en el... en el... No queda así difuminado, se puede difuminar incluso muchísimo más. Y la verdad es que tiene pinta de que una vez se, se fija no se mueve del sitio, hay que utilizar muy poquita cantidad porque como veis pigmenta un montón. Y este todavía no lo he probado en el rostro pero tengo muchísimas ganas de haceros un vídeo ya que tengo mmm, bastantes cosas de, de Siglam, haceros un vídeo total look de, de Siglam. Así que pronto lo estaremos probando. Paso a la cosa que me cogí en Privalia, os avisé por Instagram, tanto por Instagram... No, esto lo avisé solamente por Instagram, que en Privalia tenían muchísimas cosas de MAC al 50% de descuento, incluso más. Yo quise cogerme uno de estos labiales porque llevaba viéndolo tiempo por redes sociales y me llamaba muchísimo la curiosidad que los de los Power Kiss Velvet Blur Slim Stick. Yo me lo cogí en el tono Rosemary 880 ese de ahí y también ya lo he probado esto no me lo he podido resistir lo he probado porque me llamaba muchísimo muchísimo la curiosidad este labial y he de decir que me ha flipado me gusta muchísimo mirad qué tono tan bonito es entre un rojo amarronado con un punto frío con un punto rosado es que me parece un tono preciosísimo y y me ha encantado, la verdad es que me ha, me ha gustado muchísimo el labial y si lo volviera a ver de, de oferta eh, o pusieran otra vez la oferta en Privalia, sin ninguna duda eh, lo volvería a coger otros tonos porque este me ha flipado muchísimo. Pasamos a dos cositas que cogí super chollos en Amazon y la primera es esta máscara de pestañas que costaba, no me acuerdo si eran 5 euros y yo la he visto bastante, bastante cara, que es de la... De Colossal Waterproof Cool Bound. 
esta de aquí y es en el tono 02 Berry Black me ha gustado muchísimo, de hecho es la máscara de pestañas, tengo un pelo por ahí que me está dando mal eh, me ha encantado esta máscara, me parece que es una auténtica pasada para mis pestañas láceas, hacia abajo, cortitas, funciona súper bien da muchísima, no iba a decir longitud, no, da muchísima curvatura a la pestaña nos ha enseñado cómo es el gupillón, es así tipo de cucharita de los cepillos que a mí me gustan, no es de silicona, son de cerdas eh, normales me está gustando muchísimo, las veces que la he utilizado me ha funcionado súper bien es de las que más me aguanta el tema del rizo y además lo que me gusta es que con el tipo de cepillo que tiene lo que me ayuda aparte es de a curvarlas, a hacerlas en forma de abanico soy muy pesada con eso, pero es que es así me las deja en forma de abanico, no me las apelmaza me parece maravillosa y he tardado muchísimo tiempo en probar esta máscara de pestañas porque de verdad es maravillosa, si tenéis el mismo problema que yo y buscáis una máscara que sea de, de fácil acceso os recomiendo esta de Mebeli, de verdad, maravillosa y otra cosa que sí que os enseñé y que fue un súper chollazo lo enseñé tanto por Instagram como os avisé también por aquí por destacados de, de YouTube es esta, mmm, voy a decir máscara, ¿no? esta base de maquillaje de Urban Decay, la Stay Naked yo me la cogí en el tono 10, WY esta mmm, base de maquillaje estaba de oferta en Amazon a 8,44 cuando su precio habitual es de 32 euros incluso más dependiendo de la página web de verdad que es una pasada, me ha gustado muchísimo, he probado otras bases de, de maquillaje de Urban Decay y no me habían gustado, esta me ha encantado, es súper ligerita, el tono es muy claro pero para mi tono de piel, pero yo lo utilizo con un oscurecedor y funciona increíblemente bien, este es el tono como veis es muy clarito, pero para invierno me va a estar casi perfecta y para verano como os digo, utilizando un, oscurece, un escurecedor de bases de maquillaje la voy a poder utilizar perfectamente me dio igual el tono porque sabía que una base de Urban Decay por 8,44 euros 8,44 euros iba a ser imposible volverla a encontrar así que me decidí a cogerla, no me lo pensé sé que más de una también os la habéis cogido porque me lo habéis dicho y fue un súper chollazo esto de Amazon, hay que estar pendiente muchas veces a ofertas de Amazon porque hacen estas locuras y te llevas productos de alta gama con, por el precio de, de uno low cost, así que también la probaremos ya la he probado, mejor dicho, me ha gustado mucho, es un acabado semi mate, no es mate mate aquí dice que es flexible, es un skin real skin mate finish como os digo, para mí es un acabado semi mate no es ni mate ni, ni jugoso y la verdad que me gusta mucho, es muy ligerita, no sientes que llevas nada en la piel eh, no se mete en los poros, no se mete en exceso en las líneas de, de expresión y realmente si veis la oferta en Amazon que la buscaré a ver si todavía está y si está os la dejaré en la cajita de información de verdad que, que es una maravilla, me ha gustado muchísimo Ahora paso a Sephora y Bersniar, otra base de maquillaje. En unas ventas de estas privadas que hubo, del 25% en, en una selección de artículos, estaba esta base de Cat Bond, oh, iba a decir de Cat Bond, no, perdón, robinemos, de Cat Bond, es la Good Apple Full Cover es, eh, Serum Foundation. Yo la tengo en el tono Light 021 y os puedo decir que no he acertado más con mi tono en una base jamás en mi vida. Mm, quería cogerme la que es un tono un poco más neutral pero estaba agotada así que dije bueno pues me cojo la que es un poquito más amarilla mm, me está gustando muchísimo yo la quería estas dos bases básicamente para utilizarlas para verano mm, cuando necesito algo más de cobertura utilizaré esta y cuando necesite una cobertura más bajita pero que me aguante bastantes horas en la piel y que me ayude con el tema del sudor, del calor, de los 40 grados de Zaragoza son las por las que voy a tirar, esta como os digo tiene mucha mucha cobertura con este poquito prácticamente tienes para cubrirte me media cara, incluso la cara entera como os digo tiene muchísima cobertura eh, como veis ahí es bastante amarillenta pero una vez la trabajas en la piel se adapta bastante bien mm. Sí, se adapta bastante bien a mi tono de piel, no se, me, no se me ve excesivamente amarillenta, que eso es lo que me daba miedo cuando yo vi el tono. Mm, lo mismo, 
Si pones poquita cantidad, no, tampoco es un full cover como, como tal, la puedes modular cogiendo poquita cantidad y dependiendo del tipo de ducha que utilices, puedes darle mayor o menor cobertura. Yo sé que hay gente que dice que es demasiada cobertura, como os digo, yo cogiendo muy poquita cantidad y difuminándola bien con una brocha suelta tipo esta que yo utilizo para base maquillaje, que las verdad son bastante sueltas, queda un acabado más natural, si quieres más cobertura o haciendo una brocha más tupida conseguirás más cobertura. También lo he utilizado con brocha de... con brocha no, con esponja de maquillaje y queda un acabado mucho más natural. Es una base que como os digo, o le podéis dar mucha cobertura o le podéis dar menos cobertura. Funciona muy bien, lo mismo, no se mete en los poros, aún no utilizando un primer específico para ello... No remarca en exceso la piel, a mí como en esta se ha quedado un semi mate, no es ni 100% mate ni es como está 100% glow, es un acabado intermedio, es de los tipos de bases de maquillajes mates que me gustan a mí ahora, que no es un efecto acartonado, que da un efecto pues eso... Eh... Como ponía aquí, Real Skin Mate, ¿vale? Como un acabado mate natural. Y de verdad, os la recomiendo también muchísimo. Su precio era, no recuerdo cuánto estaba ni cuánto se me quedó, pero ya sabéis que Sephora siempre tiene un montón de, de descuentos cagados por 3 en el 25. O tiene... Eh, es que tiene muchísimas ofertas últimamente Sephora, así que si la pilláis, yo os la recomiendo un montón. Tres cositas que me cogí en Notino fue, este pedido fue por pura ansia porque eh, yo tenía que tener este producto sí o sí y en maquillalia no llegué a cogerlo. Y es de los baby estos God Bronzer que he sacado Essence, que ahora cuando yo me lo compré solamente había sacado este tono y ahora va a sacar dos tonos más. Este es en el tono 010 eh, Cinnamon Space. Es un producto que se ha hecho súper famoso, de hecho yo hoy lo llevo aplicado en el, en el rostro. Y os lo comparé en Instagram, en historias, con el bronceador de Milk, el Bake, creo que, sí, creo que es ese, os lo dejaré por aquí por la pantalla, es exactamente el mismo tono y el mismo tipo de textura, así que si tenéis ganas de probar el de Milk, este es un clonazo y me ha gustado muchísimo cómo se ha trabajado, es súper cremoso, se difumina súper bien, no se queda parches, no te levanta la base de maquillaje, yo en este caso llevo un tinte facial y no me lo he levantado para nada, luego a continuación el bronceador que he puesto en polvo se ha trabajado también súper bien, así que si no lo teníais y lo veis, aparte de que huele increíblemente bien, eh, si no lo teníais y lo veis por ahí, os lo recomiendo un montón, de verdad funciona súper bien. Otra cosa de maquillaje que me cogí en Notino para rellenar el pedido fue este iluminador de la marca Barry M. Es de los eh, Fresh Face Illuminizer. Este es en el tono eh, Gold, que no sé si se va a ver. De hecho, es el iluminador que yo llevo en crema hoy. Y este me recuerda, se quiere parecer, es primo lejano del de Hollywood Flawless Filter. Este es más, más, más iluminador, el otro es más como... Este es como mucho más doradito, pero lo que es en textura y en el acabado, os lo voy a enseñar. ¿Veis? Es como es muy doradito, pero luego en el rostro no queda tan sumamente dorado. Es como bastante doradito, no sé si se puede apreciar ahí. ahí. Tiene una luz súper bonita, sí que es verdad que... Mmm... Al menos en el packaging parece que tiene un poquito de partículas de shimmer. Yo cuando me lo estaba aplicando y mirándome al espejo no me, ha, no me lo ha parecido. Pero la verdad es que también me ha gustado bastante. Es bastante sutil, no es un iluminador súper potente. Y... Eh, tienen también la base y coloretes de, de esta línea que también estoy pensando en comprármelos porque este producto me ha gustado mucho. La verdad, os lo corro que... Bla, 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 bla. Os lo recomiendo un montón este iluminado, la primera impresión ha sido muy buena. Tengo que seguir probándolo, lo probaremos como os digo en el vídeo impresiones, no lo probaremos. Os lo enseñaré en un vídeo de ma algún maquillaje que hagamos probando todos estos productos o maquillaje con novedades, no sé muy bien cómo lo llamaré porque ya lo he probado, pero tiene también pintaza y es súper barato. Y lo último que me cogí es este producto que en España creo que se llama Fuerza y Brillo, es un serum para eh, ayudar a evitar la caída del cabello, se supone que en un mes se te van a caer mil cabellos menos, yo mmm, estoy 
estoy obsesionada con mi autopista. Cada vez veo que se me remarca mucho más. El resto de pelo me da, me da exactamente igual, pero no sé por qué esto es lo que más se ve. De hecho, el otro día paseando a los perros me quemé lo que es la raíz y estoy esperando a poderme teñir para poderme... Porque, pues claro, lo tengo, lo tengo ahí rojo y está la piel irritada y al fin y al cabo el tinte va a estar ahí en contacto con la piel. Bueno, que me lío. Me cogí este producto por ayudar eh, con el tema de la caída. No que me crezca más pelo porque a mí el pelo me crece muy rápido. Pero sí para evitar un poco el tema de la caída y empezar a notar que se me cae menos el pelo. Llevo utilizándolo todo el mes de abril porque esto me lo compré a primeros de abril. Y como veis, no sé si se podrá apreciar que ya lo llevo gastado. De momento, yo, chicas, no he notado nada. Esto se puede utilizar también para darle brillo al cabello. Lo puedes utilizar desde la raíz hasta las puntas. Yo lo que hago es eh, coger lo que es una pipeta. Voy a vaciarla porque si no la voy a liar. Lo que es una pipeta y me aplico como puntos. Creo que me ha caído, ¿verdad? Sí. Eh, me aplico como, como si fuese una raya o puntos, como lo queréis decir, hasta la coronilla y luego lo masajeo bien a continuación. Yo esto para las puntas, como que no, tengo otros productos ya específicos para los medios a puntas para que me ayuden a reparar o que visiblemente el pelo esté más reparado y eso sí, huele increíblemente bien. Huele súper bien, pero yo de momento no he notado que me haya reducido la caída del cabello. Me imagino que tendré que... Esto lleva su tiempo. Eh, esto no es algo inmediato. No, en un mes sé que no voy a notar nada, aunque la marca diga que en un mes se te van a caer mil cabellos menos. Lo seguiré probando y os informaré. De momento no noto nada. Es un paso que lo hago porque es un momento, porque son tres gotas y luego lo masajeo y eso me cuesta ni 10 segundos. Pero de momento ya os digo que no estoy notando nada, quería empezar por un producto así más económico para ver qué tal me funcionaba antes de irme a un producto mucho más caro y tirar el dinero. Así que de, bueno, lo terminaré, eh, seguiré utilizando y os informaré. Bueno, lo primero que os enseño es que me cogí este esfoliante facial, que hay un pelo por aquí, que es vegano, es para todo tipo de piel, es un esfoliante y hidratante de Jone y Almond. Este de aquí de la, de la marca Beauty Formulas. Yo me lo cogí porque todo lo que huele a almendras, nueces e eh, miel me, me gusta. Incluso, incluso para verano me gusta. ¿Qué problema tiene este producto? Y que cuando me lo compré no me acordaba que ya había probado algún esfoliante de esta marca. Y tra traen cuatro granulos contados. Tienen muchísima más crema que lo que es en sí el esfoliante, mira os enseño la textura que es esta de aquí, es bastante cremosa, tiene como veis ahí cuatro gránulos contados, yo estaba utilizando el esfoliante y mascarilla de burbujas de Mercadona y trae muchísima más partícula, la partícula es mucho más fina, esta es si no me equivoco de polvo de nuez o gránulo de nuez, ahora mismo no, no recuerdo y esto... No me acaba de convencer La verdad, era, fue muy baratito Creo que me costó un euro y algo Trae 150 mililitros Y era para sustituir a ese Y la verdad es que no me acaba de convencer Mucho, para que nos vamos a engañar Vale, otra cosa que me cogí Es esta crema de manos De la marca Flood eh, También era bastante económica No recuerdo cuán, de cuánto era Es de Moras me flipa el olor a moras, trae 50 mililitros y la quería básicamente porque ahora estoy utilizando una crema que es bastante untuosa, es una crema intensiva de la marca de Lidl que, que funciona muy bien para invierno, si tenéis las manos destrozadas y no os importa esa sensación pastosa en las manos y necesitáis mucha mucha hidratación de algo que os repare en profundidad las manos, esa crema es maravillosa, pero qué pasa que ahora ya empieza el calorcito pues me, me agobia un poco, yo normalmente las, me da igual que las cremas de manos sean muy densas porque yo me las aplico por la noche, me meto en la cama y arreando no sé por, por dónde me he quedado porque nos llamó la vecina al timbre que había un problema así que no sé muy bien por dónde me he quedado contando esta crema pues eso, la quería básicamente para verano porque quiero una crema que sea menos densa y, y esta que era baratita y pues me decidí a cogerla Huele súper bien, 
ya la he probado, no es nada densa, se absorbe más o menos con bastante rapidez, no me hidrató tanto, obviamente, como la crema de intensa de 100, pero no está, no está mal, no sé, la, pro, la, la probaré y os contaré. Otra cosa que aquí sí que llegué a coger la maquillaria es el Baby Glot Blush, este es en el tono 10 Tickle, Tickle Me Pink, es que no sé si se va a poder apreciar. También lo he utilizado hoy, es un tono bastante, bastante natural, os lo voy a enseñar, es así un rosita bastante bonito, también huele increíblemente bien, como os digo, no es un colorete que quede súper intenso, es bastante natural, eh, se ha trabajado también muy bien, es bastante cremoso, no, no levanta para nada la base y no ha, estado, no ha estado mal, no sería el colorete igual en crema que más os recomendase Lucos, pero... Sí, si lo queréis coger, no, no os vais a arrepentir para nada, funciona muy bien. Otra cosa que os enseño es que, pues lo mismo, todos los productos que estáis viendo son prácticamente porque todo el mundo los enseña y todo el mundo los ha probado. Y es de los eh, Teach Drip Lip Oil de W7 que sacó. Estos es de aquí, es el que yo llevo hoy aplicado en los labios, como veis no da nada, nada de tono. Es... Súper cómodo de llevar, es bastante hidratante, no reseca para nada los labios y que es verdad que igual con un perfilador a juego eh, funcionaría, o sea, daría un poquito más cómodo de tono, pero como ya os digo, no tiene prácticamente tono, se queda prácticamente traslúcido en el, en el labio y yo como tengo el labio bastante pigmentado, pues no me, no me dan ningún tipo de color, pero sí que me gusta y sí que funciona bastante bien, la verdad es que sí. Igual para utilizarlo como labial no, pero sí como preparador antes de, de aplicarme un, un labial sí que puede ser una buena opción porque hidrata bastante bien el labio. Vale. Otra cosa que me cogí y que también todo el mundo le ha enseñado son estos coloretes de que ha sacado nuevos W7. Yo me cogí el tono Coral Calma, que lo he mezclado hoy con el colorete este que no pega ni con cola, pero mira, yo lo he, lo he mezclado, es este tono así como Pitch bastante bastante clarito es un tono súper bonito la verdad es bastante natural y en mi piel prácticamente ni, ni se ve a ver si aplicando un poquito más de cantidad es un colorete bastante no es luminoso como tal pero sí que es como satinado es muy muy natural me ha gustado mucho pero sí que es verdad que quizá me tendría que haber cogido un tono que se vea más en mi piel porque para, para el diario para Hacer un meca no meca puede estar muy bien, pero sí que es verdad que es un tono bastante clarito y en mi piel pues prácticamente no se ve. El que más estáis viendo es este en sí que, que este, pero la verdad es que también se ha trabajado súper bien. Mm, encima de, de lo que es el colorete en crema, yo la zona del pómulo no la sé yo, utilizo primero el producto en crema y luego utilizo ya lo que es el producto en polvo y la verdad es que se ha trabajado también bastante bien. No, ha quitado, no le ha restado intensidad al colorete que he puesto en abajo pero me tenía que haber cogido otro tono un poquito más oscuro que se viera un poquito más la verdad otra cosa de W7 y que también he probado hoy es este spray de vitamina C Fixer Dewey Finish Long Lasting Make and Fixer este de aquí también se ha hecho bastante, bastante famoso que creo que dicen que es un clon al All Nighter el de vitamina C y qué deciros, sí, ha fijado bien, sí que ha sellado la base de maquillaje, sí que ha sellado los productos en polvo, pero me gusta mucho más este de, de Essence, la verdad. El olor sí que huele como a Fanta naranja, este es un olor como más conseguido de naranja que, que este. Si me tuviera que quedar con uno de los dos, sin ninguna duda os recomendaría más este de Essence que este. No está mal, la bruma de este es mucho más buena que este, este escupe bastante... Y es un producto que voy, a, que voy a utilizar, pero si estuviera que recomendar uno de los dos que le sea vitamina C, sin ninguna duda os recomiendo más el de Essence que el de W7. Y ahora los dos últimos productos que me quedan son dos de, de Essence. Primero me cogí este iluminador de los Gimme Glow eh, Luminous Highlighter y el tono es el 10 Glowy Champagne. Ese de aquí creo que había otro tono más, si no me equivoco. Eh, lo llevo yo hoy aplicado junto con este de Barrier porque llevo esta, esta caja un mes 
sin utilizarla y he dicho, mira, voy a grabar los productos, el, el vídeo de compras y los voy a utilizar ya porque es que los tengo ahí abandonados y necesito utilizarlos. Eh, es este tono de aquí y es un iluminador súper, súper bonito. Es un iluminador bastante natural. El otro que tengo de ese es que también os he recomendado un montón, mirar qué iluminador más bonito, es mucho más potente que este, pero aún así este para diario bien difuminadito deja una mejilla súper súper iluminada, pero nada cantosa, nada exagerada, nada metálica, de verdad os lo recomiendo un montón, los iluminadores de Essence de verdad que merecen muchísimo la pena, son maravillosos y funcionan súper bien, y yo no le veo nada de particular ni de shimmer ni de, de glitter, no lleva cero particulares de glitter y también os lo recomiendo un montón. Y lo último que me cogí es una de estas sombras en crema que he sacado nuevas, de las Luminos Elle Tint Liquid Shadow y esta se la vi a la esencia de Eva, este es en el tono 02 Gleaming Charm, es que no se va a ver, está ahí muy chiquitín y creo que no se va a ver es una sombra preciosísima, es bastante clarita pero mirad chicas qué sombra tan sumamente bonita creo que ella se cogió otra que no era esta pero esta me parece preciosa incluso para utilizarla de iluminador porque yo no le veo ni una sola partícula de, de, de glitter, es preciosísima esta sombra, y yo creo que como os digo, como está natural, incluso se puede utilizar de iluminador potentorro, mm, me parece preciosísima, y también esta sí que no la he probado, la tengo que probar en los ojos a ver qué tal funciona, y si no me gusta en los ojos como tal, la utilizaré, como, como iluminador porque el tono me parece preciosísimo de verdad mmm, la pintaza la tiene increíble este, esta mmm, prebase de maquillaje la vitamin, la vitamin Face Primer Moisturizing Primer de V de, de, de Revolution esta que se ha hecho también súper famosa porque dicen que es un clon a la de Bobby Brown te la he utilizado varias veces y me gusta muchísimo, de hecho hoy la llevo aplicada, como veis ahí parece que es súper densa, pero mmm, es como una tipo cremita que se extiende súper bien, deja la piel bastante hidratadita, con ella no me da la sensación de que me saque grasa como tal, mmm, al contrario, me mantiene la piel súper bien hidratada, la deja bastante, no la deja luminosa como tal, pero sí, la deja luminosa, no glue, pero sí luminosa, Huele súper bien y la verdad es que me ha gustado muchísimo, la cogí un poquito como con miedo porque sí que había escuchado que la de Bobby Brown era muy 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 hidratante y la cogí un poco con miedo por eso, por decir a ver si va a ser en exceso, la he utilizado con bases de maquillaje mucho más hidratantes, con bases mates también he utilizado y funciona muy bien, de hecho yo me la cogí precisamente para utilizarla con bases de maquillaje que sean más mates para que no me resequen en exceso la piel y pueda utilizarlas, como puede ser la de KVD, por ejemplo, como os he dicho antes, que me la he cogido especialmente para verano. Así que también me ha gustado muchísimo, las dos veces que la he utilizado me ha gustado mucho, de hecho yo hoy la llevo y no, no me siento la cara pesada, ni que, lleve, ni que lleve nada de producto, así que también os la recomiendo mucho. Eh, me dejaba otra cosa más por enseñaros porque la he utilizado hoy, de hecho es el corrector que yo llevo hoy y es de Sephora y es este eh, corrector de la marca Charlotte Tilbury, he decidido, lo estoy enseñando bien, sí, he decidido darle otra oportunidad y en este caso es el Beautiful Skin Radiant Concealer, eh, que este es en el tono 4.5 Fair, que de hecho es el que yo llevo hoy y este lo bueno que tiene, que no me va a pasar como con el otro que os enseñé en decepciones y que me tenía muy enfadada, y es que este viene en aplicador normal y corriente y este es el tono, me queda perfecto a mi tono de ojera, es un pelín más clarito que, la base, que mi tono de piel, con lo cual me queda perfecto, otra cosa que acepté muchísimo Además es que tiene un punto salmoncito que también me ayuda un poquito a neutralizar mi ojera, aunque ya sabéis que yo siempre utilizo un precorrector. Así que este de momento me está gustando muchísimo. Eh, se queda la zona mmm, confortable, no la siento pesada, no la siento que la tengo cargada de producto, aunque me he pasado echando cantidad, ha dejado la ojera súper bonita, como veis. No me corrige el 100% de la ojera, pero sí que es verdad que no me... 
que como os he dicho muchas veces, yo no siento que ningún corrector que haya en el mercado eh, me corrija al 100% de la ojera, tengo la ojera muy oscura, parece que, que voy todo el día que estoy enferma, de verdad, o que no he, dormido, no he dormido bien esa noche y este de momento también me está gustando muchísimo, como os digo, tengo que seguir probándolo, pero de momento muy bien y lo que más me gusta es que lo voy a poder utilizar hasta el final porque no es el, el como el Magic Away Concealer, creo que era, ah, no recuerdo, y de momento me está gustando me está gustando bastante como os digo, no, no siento que se me meta en exceso las líneas de expresión por, como por ejemplo me pasa también que no siento que se me meta en exceso las líneas de expresión el de el Bear With Me de NYX eh, las patitas de gallo tampoco me las remarca en exceso, noto la zona confortable durante el paso de las horas y de verdad este me está gustando también mucho siento que tiene más cobertura que el otro que os enseñé de Charlotte Tilbury y que se trabaja incluso mejor, es una fórmula bastante elástica, así que también os lo recomiendo un montón y este es el vídeo de que se me olvida enseñaros cosas porque tenía tanto que se me olvidan enseñaros las cosas, así que también os lo recomiendo y ahora sí que sí, estos eran todos los productos que os tenía que enseñar, tenía muchísimas ganas ya de grabar este vídeo Sé que el mes pasado subí dos hauls y este quería retrasarlo lo máximo posible para no cargaros tampoco de, de compra. Y nada, pues eso, que nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, que me deis un like. Que me comentéis abajo qué producto os apetece más que os enseñe cómo funciona en un vídeo. Si queréis, pues o, o la base de KVD o la base de... de por ejemplo, de Urban Decay, pues si pre preferís que pruebe, yo que sé este bronceador en vez de este, yo qué sé, pues que abajo en comentarios me digáis y yo grabo lo que vosotras queráis. Así que nada más, como siempre, dame like, si no estás suscrito, suscríbete que eso me ayuda mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo enorme. Chao.